hello everyone in today's video we will be seeing one of the questions of previous year so here's our question there's a rod of length l0 which is capped in a rest frame which is making an angle of theta not within x prime axis so we now have to find out the length and its orientation in this xy frame which is a lab frame so this rod is moving towards right in this xy frame so let's find out the length and its orientation so let's mark this edges a and b on the y prime and x prime axis so this will be y b prime and this will be x b prime similarly x a prime and this is y a prime so this difference is l naught cos theta naught so it is a horizontal component and this is l naught sin theta naught so let's take s prime frame as x prime and y prime so writing down the length component in this frame so this is so our delta x prime is equal to x b prime minus x a prime similarly delta y prime is equal to y b prime y a prime so this delta x is equal to l naught cos theta naught l naught sin theta naught since the relative motion between the two frames relative motion between the two frames is v so we will be using the lorentz transformation so so our difference the length of the rod along the horizontal axis in xy frame in x y frame becomes delta x prime upon gamma where gamma is equal to 1 over root of 1 b square by c square here v is a relative velocity between the two frames so our horizontal length in x y frame will be delta x prime multiplied by root of 1 minus v square by c square see there is no y component in the relative motion so our this y component this vertical component will remain the same so these are the two transformation equations so in s prime frame that is x prime and y prime so this is the length of the rod square which is equal to delta x prime whole square and delta y prime whole square so we square the horizontal and vertical component and add them similarly we will be doing this in s frame which is x y frame let's say the length in that frame b else we will be taking l square this is delta x square plus delta y square so we will be now using the transformation equations that is this delta x will be equal to delta x prime which is the proper length because it is a rest frame so it will give us the proper length of the rod multiplying with this contraction factor and our this y component is same for both the frames so let's put this in the s frame equation the so this will become delta x prime square and this is 1 minus v square by c square plus delta y prime whole square so we can open this bracket 
सो वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इनटू डेल्टा एक्स प्राइम होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई प्राइम सो दिस प्लस डेल्टा एक्स प्राइम होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई प्राइम होल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एस एल नॉट स्क्वायर सो वी कैन राइट दिस एस एल नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एंड डेल्टा प्राइम डेल्टा एक्स प्राइम इज इक्वल टू एल स्क्वायर एल कॉस थीटा सो एल कॉस थीटा नॉट होल स्क्वायर सो लेट्स सिंप्लीफाई इट फर्दर सो दिस इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर माइनस एल नॉट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू पी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर सो वी कैन टेक द एल नॉट स्क्वायर कॉमन एंड वी गेट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट ओवर सी स्क्वायर सो एल इज इक्वल टू एल नॉट दिस इज रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट ओवर सी स्क्वायर सो दिस इज आर लेंथ ऑफ रॉड इन एक्स वाई फ्रेम सो नाउ फाइंड आउट दी ओरिएंटेशन सो वी नो दिस दिस टेन थीटा नॉट इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्राइम इन टू डेल्टा एक्स प्राइम इन एस प्राइम फ्रेम दैट इज एक्स वाई एंड वाई प्राइम सो नाउ इन एस फ्रेम दैट इज एक्स वाई लेट्स टेक द एंगल बी थीटा सो आर टैन थीटा विल बिकम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स so we know the transformation equations so we simply put this will be same as delta y prime and this will be delta x prime into gamma so this can be written as tan theta not so this is gamma tan theta not so we can write this gamma as root 1 over root of 1 minus v square by c square so this is the orientation in s frame if you have any doubts related to this topic this question you can write me in the comment box and if you like this video please like share and subscribe to my channel and thank you for watching this video